ごきげんよう上川薫です今回取り上げる話題は岸田首相が福島原発のアルプス処理水を海洋放出することを決定しました今回はこの話題で中国の動きについて取り上げていこうと思いますまず第一に最初に言わなければならないことは私自身は今まで何度か言ってきましたが良いことと悪いことはきちんと分けて考えなければならないという話をしています。岸田政権に対して私は基本的には不支持の立場ですが、だからといって何でもかんでも反対や不支持といったことは行いません。今回岸田首相の決断、海洋放出決定は明らかに必要な決断であり、この決定に基づき海洋放出が行われるのは私は政治判断として正しいと思います。もちろんこの動画を見ている人の中には、いやいや今の政府は全く信頼できないから、今回の件についても絶対反対だという人も当然のようにいるでしょう。しかし、そのような考えの中に感情的に岸田政権に対して嫌いだから反対だという気持ちがないかどうかをもう一度考えてみてください。感情を一旦横に置いてアルプスで処理した後の水が放出されることに関してもう一度科学的な考え方を持って物事を見ればこの決断は全く問題ないことを理解することができるはずです。まずは関連ニュースを見ていきましょう。政府、24日にも放出開始を決定。福島第一原発の処理水巡り。東京電力福島第一原発の処理水を海洋に放出する方針をめぐり、政府は関係閣僚会議を開いて、気象解消条件などに支障がなければ、今月24日に放出を開始することを決めました。岸田総理は、漁業者が安心して漁業を継続できるための、事業継続基金の設置を表明した上で、アルプス処理水の処分に伴う風評影響や、制御継続に対する不安に対処すべく、たとえ今後数十年の長期にわたろうとも、処理水の処分が完了するまで、政府として責任を持って取り組んでいくと強調しました。岸田総理は、昨日午後、処理水放出に反対する全漁連の坂本会長と会談し、海洋放出に関する予算措置などについて、水産予算とは別に計上する考えを伝えました。また、引き続き漁業者と意思疎通していくため、総理が前面に立って関係者でフォローアップする場を設ける考えを表明しています。ムンジェイン政権時代にはこの件に関しても、徹底的に日本叩きを行っていた韓国。現在のユン政権ではどのような立場なのかご紹介しておきましょう。韓国中央日報より、韓国政府24日の汚染水放流に、計画上科学的技術的問題ない。まあタイトルが全てなわけですが、韓国でも処理水に対して汚染水という表現を使っています。しかし、アルプスで処理した後の水であれば、科学的技術的な問題というものはないというのが基本的なスタンスとなります。ただし、これはあくまでも日本政府が発表しているアルプスで処理した後の水をさらに薄めるなどの計画通りに実した場合のことであり、もしもこの計画と外れて、未処理の水を海洋放出するようなことがあれば、これに対しては即時放流中断を求めるといった内容になっています。まあこの点に関して言えば、私もアルプスで処理するということを前提にしていますから、全くの処理していない水をガンガンと流すなどということが起これば当然のように批判するでしょう。さて、この件で問題なのは、政治的に悪用を試みている中国です。中国、必要な措置取る。処理水放出決定、日本に抗議。中国外務省の王敏品報道官は22日の記者会見で福島第一原発の処理水海洋放出を24日に開始する方針を日本政府が決めたことに対し海洋環境や食品の安全、健康を守るため必要な措置を取ると述べた重大な懸念と強い反対も表明し日本側に抗議したことを明らかにした習近平政権は処理水放出が始まる前から日本産水産物などに対する事実上の輸入規制を敷いて対日圧力を増しており、放出開始後に対日措置をさらに強化する方針を示した形だ。王氏は誤った決定を正すよう日本側に強く促すと述べ、日本に計画撤回を求めた。香港政府トップの理科庁行政長官は22日、中国の SNS で海洋放出の開始決定に強い反対を表明。直ちに輸入規制措置を取るよう関係部門に指示したことを明らかにした。わざわざ香港を別口として報道していますが、現在の香港政府は中国共産党の北京政府の支配下に入っていますから基本的に足並みは揃えるものです。そして中国が日本に対して抗議する
といった声を上げると同時に自分たちのお仲間の国や組織といったものに声をかけて世界中で日本に対する批判の声を上げさせようと試みていますこれに対抗するため岸田首相はストップ風評被害と外務省に対して偽情報や誤情報による風評被害が巻き起こらないようにこれらについて指摘する多言語での発信を行うそうです動画の冒頭で言いましたが岸田首相の今回の決断は私は支持します海洋放出をするという政策は基本的には進めるべきものですなぜならばアルプスで処理してほとんどの放射性物質について危険性のないところまでレベルを下げてさらにそれを薄めた状態で海に流すというのは基本的には多くの人々にとってほとんど影響を与えないものだからです。こうした放射性物質についての話をすると、あるかないか、それだけでちょっとでもあれば、それで全てが危険だというふうに考える人もいるわけですが、そんなことを言い出すのはちょっと現実的ではありません。問題なのは放射性廃棄物質、その量であったり、種類であったりなどが様々な条件が噛み合った状態で、人体に影響を与えるか、もしくは自然界で濃縮されるかどうかなどといった話をするべきであり、今回のトリチウムについて言えば、基本的には問題ないということは明らかです。というのも、軽水炉をはじめとした原発においては、冷却水にはトリチウムが入っているものであり、それは別に福島第一原発だからではなく、世界中の原発においてもそうですし、またトリチウムだけではなく放射性物質について言っても、フランスの再処理工場などから出てくる量というのは日本と比べればはるかに桁数の多いレベルで海に放出され続けていますしかしそれによってヨーロッパの海がものすごい大変なことになったなどという話は一切ありませんそれこそ環境問題に対してうるさいヨーロッパにおいてもしも大問題が発生しているのならばもっともっと前から大ごとになっているはずですまた今回の件で中国が文句を言っている。しかしそれはあくまでも私は政治的な問題にこれを利用し、日本に対する揺さぶりをかけているだけだと思います。お隣の韓国ですら科学的には問題ないという話になっていますし、また IAEA が日本の計画に対して、まあこれだったらなといった話で前向きに取り組んでいるのもちょっと忘れてはいけません。日本国内においては IAEA が日本政府のお友達機関であるとかもしくはお友達学者たちが集まって日本にとって都合のいい動きをしているんだという人たちがいますがそれは明らかに間違っているでしょう。むしろ IAEA は日本を監視する立場にあるものです。例えば日本は基礎的な工業力がありますからこっそり隠れて核兵器を作るかもしれないといった疑いをかけられることがあります。そのような動きに対して査察を行い、核兵器に使えるような核物質の濃縮などを行っていないかなど、IAE は監視する立場にあるわけです。決して日本にとって都合の良い IAEA ではなく、むしろ日本の動きを監視する、そのような役割を持っているのが IAEA なのです。また、中国の主張も先ほども述べたように、政治的な利用といったものを念頭にしていることから、実際やっていることはちぐはぐだと私は思います。例えばよく出てくるのが、リチウムを含んだ冷却水の海洋放出について言っても、その量から言っても、中国の方が何倍も多いじゃないかといった話は以前からありますし、またここ最近、今回のような海洋放出するんだったら、海が汚染されてしまうじゃないか。だからこそ日本から入ってくる海産物などに対しては、全品放射能で汚染されていないか検査するんだといった話をしていることなどは、これはあくまでもポーズに過ぎないと思っています。というのも、中国の旅行がどうなっているかを見れば、中国政府が気にしているかどうか、その本音が見えてきます。中国はゼロコロナ政策の解禁以後、徐々に徐々にですが、海外旅行についても認めるようになってきました。日本に対してはまず第一に、個人旅行から解禁し、つい最近になってようやく団体旅行についても解禁を行いました。ところが今回の件で、じゃあ団体旅行や個人旅行を全面的に禁止し、日本に中国人が行かないいよううにしているかといえばそうではありません。本当に日本の海産物やもしくは食品全般について問題があるというのであれば中国人が日本に旅行することなど本来であれば国民の健康と安全を守るためであれば決して許さないはずですところがそのようなことをせずに日本に対しては
文句を言い続けるというのは明らかにおかしな言動だと言わざるを得ないでしょう。日本国内においても中国政府の言い分とほとんど同じようなことを言っている人たちがいます。それはアルプスで処理した水ですよという話をしているにもかかわらず、これを汚染水だ汚染水だと言い続けて、日本政府のやっていることは全く間違っているとして、日本の海産物すべてが汚染されるようなことを言っている人たちが、日本国内の政党の人間たちがいます。日本政府はこのような人たちに対して、風評被害を防ぐためにも、全く根拠のないデタラメ、誹謗中傷、水産業に対する業務妨害など、さまざまな面で法律に照らして、デマを流している人たちに対してしっかりと警察や司法と連携しつつ、これらの人たちの言動に対して注意を与えるべきです。本来こうした風評被害を抑えるためには、正しい知識を広報すべきマスコミなのですが、マスコミ自身がこのような風評被害を広げることに加担している面があります。ただ、マスコミもさすがに政府の説明に対して、科学的にこれが間違っているといったような話はできません。アルプスで処理した上で十分に希釈し、海に流す。これが全く科学的に間違っているなどとは、結局のところ、今の報道機関もそこに対しては反論できないわけです。だからこそ、ここ最近、マスコミが必死になっているのが、政府のやっていることは説明不足だという言い方で、政府批判を展開することです。本来であれば、そのような、説明不足だというのであれば、積極的に報道機関が政府はこのようなことを言っていますよ。だからこそ、処理水を放出することに関して、そこまで心配しなくて大丈夫ですよと、むしろそちらの方向で報道すべきなのです。結局のところ、報道機関はそのように、あからさまに日本政府を批判するために、処理水を汚染水と言い続けるような人たちをもてはやし、さらには、日本政府の言い分というものを取り上げるよりも、むしろそのような言い分が国民に伝わる前に政府が説明不足だ説明不足だと言って国民の不安を煽る方向に話を持っていきがちですもちろん日本政府のやっていることそれ全てがとつなくうまくやっているとはとてもは思いませんがだからといって頭ごなしに処理水は汚染水に過ぎないといった話をしている人や中国共産党と同じようなことを言っている人たちというのがいたらちょっと疑うべきだと私は思います。あなたは今回の話題についてどのような考えをお持ちでしょうかぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね